Salam, örmətli həkim tap izləyiciləri. Mən Cəmil İskəndarov, həkim Neyrəcara. Bugün sizə onuqa üstündə təsavvüf olunan disyertiqları haqqında məlumat verəcəyəm. Onuqa üstünün disyertiqları onun ən çox Beloma nahiyyəsində, daha sonra Boyun nahiyyəsində, çox az hallarda isə Döş nahiyyəsində təsavvüf olunur. Bel nahiyyəsində təsavvüf olunan disyertiqları özünü Bel nahiyyəsində olub ayaqlara, sağ və ya sol ayağa vuran ağrılarla göstərir. Bu, gecikmiş dövrlərdə həkimə müraciət etdikdə isə bu ağırlar tədricən hissi hərəki pozunluqlara və nəhayət sana funksiyalarının, yəni sidik nəcik ifrazının pozulmasına gətirib çıxarmış olur və bizə bu şikayətlərlə müraciət etmiş olurlar. Boyun nahiyyəsində təsavvüf olunan disyertiqları xəstələrin boynunda olub sağ və ya sol qula vuran ağırlarla özünü göstərir. Gecikmiş dövrlərdə isə bu ağırlar hiss hərəki pozunluqlarla əvəz olunmaqla yanaşı tədizən xəstənin bütün ətraflarında ətraflarını əhatə etmiş olur. Döş nahiyyəsində olan yırtıqlar isə əsasən özünü qabırqalar boyunca vuran ağırlarla göstərmiş olur ki, gecikmiş hallarda da isə bu özünü aşağı ətraflarda olan hiss hərəki pozunluqlara göstərə bilir. Diz yırtıqlarının diagnostikasına gəldə bunların diagnostikasında əvəz olunmaz, əvəz edilməz metod yenə də magnet rezans tomografik müayinə olaraq qalır. Bu müayinə vasitəsilə bir diz yırtıqlarının formasını, yerləşməsini təyin etməklə yanaşı müalicə taktikasının seçilməsini də təmin etmiş olurum. Müalicə taktikasına gəldikdə diz yırtıqlarının müalicəsi konservativ fizioterapeutik və cərahi müalicələrdən ibarətdir. Konservativ fizioterapeutik müalicələr yalnız ağrı sindromu olan vaxt təyin oluna bilər. Beloma nahiyyəsində 6 aya qədər aparılan konservativ müalicələr effekt verilmişsə, cərahi əməliyyatın aparılması məsələhətdir. Boyun nahiyyəsində isə yalnız ağrı sindromu olduqda 3 ay ərzində aparılan konservativ müalicələ effekt verilmişsə, əməliyyatın aparılması məsələhətdir. Digər hallarda, yəni xəstə həkimə müraciət edərkən, Xəstədə artıq hiss hərəki pozunluqları, sana funksiyaların pozunluqları varsa, bu artıq bilavasitə əməliyyatın aparılmasına göstərmişdir. Əməliyyatın aparılmasına gəldikdə isə bugünkü dövrdə bizim də tətbiq etdiyimiz və dünya səhiyyəsində geniş yayılmış uzaq nəticələri daha yaxşı olan metod mikrodisektamiya hesab olunur. Mikrodisektamiya vasitəsilə biz bu dis yırtığını xaric edib və sinir elementlərini sərbəstləşdirmiş olunur. Bəzən Diz yırtığı ilə yanaşı xəstədə onuraq kanalın stenozu və ya fəqərə sürüşmələri təsavvüf olunarsa, belə olan hallarda əlavə implantların istifadəsinin tətbiqinə ehtiyac olunur. Boyun nahiyyəsində diz yırtıqları zamanı isə müxtəlif disk protezlərinin, yəni diski əvəz edən implantların istifadəsi bugünkü dövrdə aktualdır. Məhz bu implantların tətbiqi nəticəsində biz onurqanın anatomik quruluşunu bərpa etmiş və onun funksiyalarını saxlamış oluruq. Bu diz yırtıqlarının fərqi yoxdur, boyun döyük bel nahiyyəsində təsavvüf olunsun, onların müalicəsi bugün Azərbaycan şəraitində tam şəkildə mümkündür və əməliyyatlar qorxusuzdur və xəstənin qısa müddətə bəzən həmin gün, bəzən sabahı gündən aktivləşməsinə, qısa müddətə əmək qabiliyyətinin bərpa olunmasına imkan yaradan əməliyyatlardır. Bunlardan qorxmaq lazım deyil. Bu patoloji haqqında bu qədər diqqətcə edirək, təşəkkür edirəm. Suallar meydana çıxarsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun.